ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് വീട്ടിൽ നേന്ത്രപ്പഴം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് പഴുത്ത പഴമല്ല ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ പഴുത്തിരിക്കുന്ന നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു മൂന്ന് നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് റൗണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കാണാനൊരു ഭംഗി അതാണ് റൗണ്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പഴവും നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ മൂന്ന് പഴവും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ റൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഇട്ടോ എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ എടുക്കാം എന്നാലും റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കാണുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൂടുതൽ ഭംഗി ഇനി വേണ്ടത് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നെയ്യ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഡാൽഡയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പരമാവധി നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി അതിൽ നിന്ന് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവൻ പഴവും ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്ത പഴവും ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടൊക്കെ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ മധുര ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മധുര പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി പഞ്ചസാര വേണ്ട എന്ന് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പഴം ചിലപ്പോൾ നല്ല മധുരമുള്ള പഴമാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ചൂ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഇത്തിരി വളരെ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയാണ് അത് ഓപ്ഷണലാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഇല്ലാതെയും ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗവും തിരിച്ചിട്ടിട്ടാണ് എടുക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് രണ്ട് ഭാഗവും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ ടേസ്റ്റും അതുപോലെ നെയ്യും ഏലക്കാപ്പൊടിയും എല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് രണ്ട് ഭാഗവും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വല്ലാതെ പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഇത് കിട്ടില്ല നല്ല ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ പഴുത്ത പഴമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വിശക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് വണ്ണം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ വണ്ണം കുറവാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല വണ്ണം വയ്ക്കും കാരണം നേന്ത്രപ്പഴം ആണ് അതുപോലെ നേന്ത്രപ്പഴം സ്ഥിരമായി കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് വണ്ണം വയ്ക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നെയ്യും ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നെയ്യും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അവർക്ക് പഴിഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ കഴിക്കുകയും ചെയ്തോളും അപ്പം റൗണ്ട് ഷേപ്പൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കൊരു പ്രത്യേക താല്പര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ വെ വണ്ണം വയ്ക്കാനും അതുപോലെ ഈ ഈവനിങ് സ്നാക്സിൻ്റെ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കുട്ടികൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്കും ഒക്കെ പറ്റും വലിയവർക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ രണ്ട് ഭാഗവും തിരിച്ചിട്ടപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കഴിക്കുക ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് ചൂടെല്ലാം മാറിയിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് തണുത്തതിന് ശേഷം കഴിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പഴം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതൊന്നും മറക്കരുത് വീണ്ടും കാണാം പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി ബായ്